放心我想要重新认识你我叫陆之行你来公司干嘛赶紧回去你不是一直想要求婚仪式吗我之前答应过你的不管有没有做到现在都可以一个一个补偿给你陆之行我怎么就跟你说不明白呢这些我现在全都
，反正你在这谁都不重要。许少，我和你不一样。有什么不一样？如果你说结婚的话，我也到法定年龄了，我也可以结结结婚啊。你知道什么？什么知道什么？不是结不结婚的问题。我和陆之行，不是结婚证的问题。和陆之行有什么关系啊？工作结束了，走吧。一心，好久不见。好久不见。拼命三娘的习惯还是没有改啊，这么晚才下班，被困在了公司而已。还记得这里？你带我来这儿，是想重温旧时光？没有，我只是觉得，我们可以和以前一样，适当的远离工作，去散心，去交往。工作和人可不一样，把时间放在工作上，不仅有丰厚的回报，最多也只是付出些体力。我把时间花在人身上，却很少落得什么好下场。一心，你还在埋怨我三年前的离开吗？你的离开恰到好处，让我意识到三年前的我是多么的愚蠢。看来你还耿耿于怀。陆志行，说没有感觉是不可能的。那都已经过去了，我已经开始新生活。你也该开始。新生活，一心，这三年没有为你过得好吗？挺好的，如你所见，看不出善损吧？一心，我们非要这么交流吗？那怎么办呢，陆之行？你让我怎么跟你说话？和以前一样？我也不知道我该怎么跟你说话，但是我想回到过去。我不想什么所谓的新生活。那祝你早日脱离过去，走向未来吧。那你的未来又是什么呢？新生活又是什么？是那个小男孩吗？我怎么样与你无关？别下载了，他就是我的下属而已。你真相信，你能指望一个小男孩给你幸福？陆之行，我们现在就是陌生人。既然我们已经没有什么瓜葛，那这和你又有什么关系呢？所以你要找我的替代品？啊？我离开那段期间，你有多难受？你天天买醉，天天给我打电话发消息，这样的状态持续了那么久。现在你朝思暮想的人站在你面前了，你怎么可能轻易爱上别人？三年前我有多痛苦，那么清楚。那你为什么一个电话都不接？为什么一条短信都不回？你既然已经做出了选择，就应该知道，在我心里，你已经死了。我也想心疼你，可是我陆之行，这是我们最后一次见面，别再让我们见到了。一心，一心，一心，一心，我错了，我真的离开你是因为我没有能力，现在我有了，所以我回来了。陆之行，你放开。你给我放尊重点。要是你，你没走，他是你小男朋友。陆之行，我已经他已经说得很清楚了，与你无关。这是我跟一心的事，跟你没有关系。他是我的团队成员兼助理，我的事情就是他的事情。一心，我们走。一心，找我干啥呀？那。跟我客气什么呀？去给别人喝呗。不是你什么意思啊？什么什么意思？字面意思呗。不是方一多，你为什么又突然间的无理取闹？什么叫我无理取闹？谈恋爱不应该公开吗？
。所以这次你生气的原因，就是因为我没有公开。对。但我们身边最亲近的人都已经知道我们的关系，这还不够吗？非要弄得大张旗鼓是不是？不够，远远不够。这就是你想要的答案。对。你确定？我确定。行，我知道了。其实，你也不是非得发我照片，你就隐射一下自己有男朋友就行了。嗯，我们分手吧。你说什么？放一多，我说我们分手吧。哼，这玩笑一点都不好笑，别开这种玩笑。我没有开玩笑，我还可以再重复一遍。放一多，我们分手吧。唐田，你理智一点。你有没有想过，你有做的不对的地方？你这话什么意思啊？那个何月，她不知道你有男朋友吧？什么？你每周一次无理取闹，我已经忍受够久的了。我都把她当成你寻求存在感的抓手。当你需要我的关注了，需要我的关心了，你就找理由出来发泄脾气。我。我那是因为在意你。对啊，我现在不需要你的在意。是球，我喜欢。我不想活了，我失恋了。失恋了？小姨想开了？不是。你还是我兄弟吗？我都这样了，你还伤害我！哎，简西行，小姨为什么跟你分手？你小姨说，我无理取闹，再也不需要我的关心了。你这么作，我要是小姨，我也跟你分手。我怎么就作了我？你这都要死要活了，还不作呀？<笑>你小姨这次分手很决绝，以前都是我提的分手，但是我那样，也只是为了让他挽回我呀。你该，你总是这么作，总有一次栽跟头。我怎么又作了我？再怎么样，我小姨情绪稳定，不会随便就戳到雷点。你要是不作的话，他会跟你分手。我，我就只是说，这几天他那个同事，肯定不知道他有男朋友的事。你就不能好好说吗？你说到点子上了。我好像，我好像确实没有理。我总是喜欢把事情说得又严重，又难堪，才肯善罢甘休。照你这么说，我好像今天确实戳到你姐的雷点了。什么点？陆之行？不愧是亲弟啊！当年该领证了，他甩下我姐跑了。原来是这样。何月，怎么办呀？有空吗？一起吃个饭。怎么突然想起请我吃饭了？上次项目多亏唐大小姐慷慨相助。哎，吓老子一跳！你不做亏心事怕什么？你在搞跟踪？搞什么跟踪啊？我正准备走、啊。走什么走啊？我陪你看。你不当我姐的跟屁虫了？你姐说有工作，回去工作去了。你上次跟踪我姐还没被骂过、啊？哎，这你就不懂了。上次跟踪她虽然被骂，但
，但是第二天他就给我发消息，还有意外收获，意外收获，什么意外收获？你看看就知道了。那我们就近吃点呗。走。嗯。谁呀？来了，真是阴魂不散。欢迎回家。我猜他没有错，密码没有变。陆之行，我们现在已经没有任何关系了，你这叫私闯民宅。我知道密码是以前你告诉我的，还让我随时都可以过来，这也叫私闯民宅？不行，我今天已经和你说的很清楚了，我们不可能复合的，我更不可能答应你的求婚。上次那事儿我做的不错吧？是是是，唐大小姐出手必是精品。行了行了，你可别拍马屁了。我觉得他们没什么特别的关系啊。真的吗？你不觉得他们贼亲密吗？亲密在哪儿啊？唐大小姐叫的多亲切啊！是他这样叫小姨，小姨也没叫他大少爷啊。这顿饭吃完了。以后咱们就两清喽，你以后别再给我送咖啡和奶茶了。那个唐姐，嗯，其实我就想多请你吃几顿饭。为什么？你发奖金了？那倒没有，但是，但是你就当我发奖金了吧。你还是喜欢吃凤梨吧？我现在凤梨过敏。还是那么爱开玩笑。凤梨过敏的其实是我。你说我那么会挑凤梨的一个人，到了美国才发现，我居然凤梨过敏。你有什么话你就说。你以前就爱吃凤梨，我还记得有一年冬天。你感冒了，非要吃凤梨，我穿上衣服就出去给你买，然后回来给你切成一块一块的喂给你吃。哎，你说当时怎么就觉得这么一个凤梨那么贵呀、啊？这么一小个，我竟然要两节家教课才能赚到。你想吃什么你就吃，我不想吃东西。不吃东西怎么行啊？免疫力跟不上。别卖关子，我知道你想用过去的经历打动我，就当我失忆了可以吗？我油盐不进，你说的我都不记得
你说了也是白说。方一心，你变了好多啊，好可怕、啊。你是不是有什么事相求啊？我就是想跟你一起吃顿饭，嗯，就像，就像饭搭子一样。你不会是喜欢我，想想追我吧？人俩没啥呀，小姨现在才知道他喜欢她。可以这么说吧。唐天有男朋友了，是我啊！对不起，让你失望了。哎呀，你们俩以后不能单独一起吃饭了。方一多，你怎么来了？我聊天不行吗？你不会以为我想对你做什么吧？我们都认识这么久了，你的人品我还是了解的。是啊，我们认识那么久了，你应该没变啊，怎么感觉又变了呢？我没变啊，真要说变了的话，人总要长大，总要成长的嘛。你把手机给我，罗志新，你冷静一点，我们一会儿好好说。你刚才不是说我们认识了那么久，你很相信我的人品吗？那你怕什么？我不怕。不怕。那你这是在干什么？